Salut à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage pour une revue de détail, en fait plutôt une revue de gamme, euh, puisque il s'agit en l'occurrence de la présentation de la gamme de chez RT Diorama, qui réalise, qui propose, qui réalise et qui propose euh, des références donc de bâtiments, voire même de dioramas euh, complets de mise en scène complète, ainsi que des accessoires, des panneaux. Euh, des panneaux signalétiques, euh, et puis aussi de la végétation. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette marque, c'est une marque allemande que j'ai découvert, en fait, via Sylvain de, de chez Domino, qui m'en a parlé. Et j'avoue qu'en ces périodes, euh, de, avec le confinement, etc., euh, peut-être que certains d'entre vous se sont dit, puisque les concours sont repoussés, peut-être que je vais pouvoir préparer un gros diorama, quelque chose un petit peu, euh, voilà, un petit peu couillu, un petit peu ambitieux. Donc vous avez commencé à réaliser vos, vos bâtiments, à réfléchir et tout ça. Et rapidement, en tout cas, moi, c'est souvent comme ça que je le perçois, rapidement, vous vous êtes aperçu que euh, ne sont pas euh, Frédéric Astier, euh, Franck Bazin ou Franck Ornède, euh, voilà, euh, qui, qui veut. Et que du coup, euh, eh ben, euh, c'est un savoir-faire de réaliser ces bâtiments soi-même et que ça peut être un petit peu compliqué. Donc du coup, euh, le réflexe, c'est d'aller chercher, de voir euh, des, des nouvelles gammes, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme produit qui existe déjà, des références qui existent déjà et qui correspondent au projet que vous voulez faire. Et souvent, euh, en tout cas pour ceux qui ont connu la grande période vers Linden, on se dit, on a tendance à regretter... Euh, les références en plâtre que proposait Verlinden, qui était très bien, qui était pile poil et tout ça. Et bien, d'une certaine manière, avec Carte Diorama, euh, moi, je me re je retrouve un petit peu de cette de cette philosophie à la Verlinden. Donc, il y a un petit côté nostalgique et en même temps, il y a un petit côté modernité, puisque euh, aux éléments en plâtre, et bien, Carte Diorama ajoute des huisseries en médium fin euh, découpé au laser. <rire> Donc on va tout de suite regarder une référence, on va regarder euh, en fait euh, plusieurs plusieurs choses euh, de la gamme. Je vous invite à aller regarder euh, sur le site euh, du, de notre partenaire Domido, d'aller regarder euh, dans la dans la section RT Durama, donc tout ce qui est proposé, et également sur le site RT Durama, vous pourrez télécharger le catalogue de cette, de cette marque euh, allemande. Donc on regarde tout de suite... Donc la référence que j'ai choisi de vous présenter, bien entendu on n'est pas chauvin, c'est French Village Part 1. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur ces dioramas, donc clé en main, là dans le cas présent on est sur des séries de dioramas, euh, diorama base, donc vous avez aussi en fait la base, vous avez tout, le bâtiment, le sol, etc. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que il y a des, des sous-gammes, à l'intérieur de ces, à l'intérieur de ces, de, de cette gamme de, de, de durama de référence pour les duramas, en fait, vous avez des sous-groupes par thème. Donc, French Village, il y a plusieurs références. Euh, il y a la même chose pour les usines, notamment Stalingrad. Hein. Et si vous assemblez, en fait, si vous mettez ensemble les, euh, les, euh, les références proposées autour d'un même sujet, vous pouvez obtenir un diorama vraiment très très grand. Donc ce qui peut être éventuellement intéressant, c'est euh, de faire un très gros diorama, pourquoi pas. Euh, on n'en voit plus assez des très gros dioramas avec, euh, euh, avec des modules, des modules qui sont représentés par les différentes références, certains modèles, ça c'est tout à fait possible. Donc on regarde un petit peu, donc là, euh, French Village Part 1, donc c'est du 1.35e, hein, dans la gamme classique. Il y a une gamme également, euh, je me retourne pour regarder sur la boîte, il y a une gamme Advanced, qui est, où là, il y a, il y a beaucoup plus de, de, de pièces, notamment pour la toiture. Vous avez tout ce qui est charpente, etc., en médium découpé au laser. Donc, les pièces principales, elles, sont proposées, les murs, etc., sont proposés en plâtre. RT Model propose aussi les références en céramique. C'est un petit peu plus cher. Donc là, on a les références, on a les références en plâtre. Donc euh, on a euh, donc les éléments plâtres et puis on a des détails, notamment les huisseries euh, proposées en médium euh, découpé au laser. On va regarder un petit peu, on va faire un petit tour, un petit tour d'horizon. Donc ce qui est euh, ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est très très bien très bien protégé. Vous voyez, il y a pas mal de protection. Donc le petit film hein, de, de médium découpé au laser pour les portes et les huisseries. Donc ça c'est c'est plutôt c'est plutôt pas mal. 
On a ensuite bon bah, les éléments en plâtre. Hein. Là, on a une toiture en plâtre sur d'autres références, notamment la l'usine l'usine allemande. C'est une toiture en médium ultra fin pour représenter les toitures les toitures tollées. Donc les éléments en plâtre. Les, les références certains modèles sont plutôt euh, plutôt bien fournies, c'est-à-dire que vous avez intérieur extérieur, donc vous pouvez détailler euh, vous pouvez détailler un petit peu l'intérieur. L'intérieur n'est pas forcément toujours gravé, mais comme c'est du plâtre, c'est assez euh, c'est assez facile à graver. Donc je vais retirer un petit peu tous les éléments et puis on va les on va les regarder et puis on va essayer de de, de composer euh, à blanc cette cette maison cette ferme de de, de village français. Qui fait, qui fait assez, qui peut passer pour une ferme normande, mais qui peut également passer pour une, pour une bâtisse dans la région parisienne, si vous faites un durama, libération de Paris, avancée de la colonne Leclerc, ou des choses, des choses comme ça. Donc, hop, il y a des petits débris de plâtre. Je vais me débarrasser de la boîte. Le papier bulle sur le côté, puis on va regarder. Donc, vous voyez, là, j'ai la, j'ai la, j'ai la base. Donc, la base de, de du diorama, je vais me garder la boîte à proximité parce que vous avez vu, il y a, dans, dans cette référence, il n'y a pas de notice de montage, donc il me faut quand même jeter un petit coup d'œil pour voir comment les éléments vont se vont se positionner. Donc la base est en deux parties. Donc on doit avoir, je me retourne à chaque fois pour regarder. Donc on a le trottoir ici, donc c'est ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça fait déjà une belle, ça fait déjà une belle superficie, hein, ça fait déjà une belle surface. Et puis ensuite on va venir positionner les murs. Donc je vous avais dit l'intérieur peut être, l'intérieur peut être regravé. Euh, c'est tout à fait possible puisque c'est du plâtre. Hein, vous pensez, puis ensuite vous gravez à la, à la pointe sèche si vous voulez vraiment représenter l'intérieur. Alors les murs, toujours pareil, je me, je me retourne à chaque fois. Euh, donc ça, ça doit être un mur. Alors, je regarde un petit peu. On a l'escalier. Je vais déjà mettre l'escalier. Ça va vachement m'aider. Je vais avancer comme ça. Voilà, je positionne l'escalier. Ensuite, j'ai un pan un petit peu comme ça. Donc ça, ça devrait aller. J'ai une fenêtre. Donc c'est ça, ça va ici. Voilà, donc au fur et à mesure, je commence à monter. On va se mettre on va se mettre comme ça. Et puis, je vais élargir, je vais élargir le plan. Ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Bon, comme ça, vous avez aussi d'autres choses... Vous voyez d'autres choses, mais ça, c'est pas bien grave. Ensuite, je positionne donc cet élément ici. Voilà. Je dois avoir un petit pan de mur. Alors, le petit pan de mur, ça doit être ça. J'ai une fenêtre, une porte en haut des escaliers. Voilà. Donc tout ça après c'est à coller, euh, bon, c'est à coller à la, à la colle blanche ou à la colle euh, à la colle à la colle époxy. Je vais essayer de le boucher sans tout faire tomber pour que vous puissiez. Voilà, hop là. Donc je vais faire quand même attention parce que comme c'est du plat, c'est un petit peu fragile. Mais bon, vous voyez un petit peu, euh, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, là j'ai un retour. Allez, je vais avoir un petit muret devant. Voilà, ça sent le, ça sent la bêtise mon affaire, mais ce n'est pas grave. On va essayer. Et puis le petit muret qui doit venir comme ceci. Voilà, donc vous avez vu, c'est quand même, bon voilà, clé en main, après, à vous éventuellement de détailler l'intérieur, mais euh, c'est pas, vous pouvez mettre des vitres, des vitres opaques sur sur les huisseries en, en, en médium euh, découpé laser, hein. donc vous avez deux portes, et puis vous avez une, deux, trois, quatre, cinq fenêtres, il y a une fenêtre sur le côté, et puis ensuite vous viendrez positionner, voilà, la toiture. Donc si vous voulez simplement, vous pouvez même redécouper, comme c'est du plat, c'est quand même assez facile à découper, donc si vous voulez réduire un petit peu certains éléments, choses comme ça, sachez que là, c'est des dioramas qui sont proposés complets, hein, c'est des bases, bases complètes, mais vous trouvez aussi dans la gamme RT Durama euh, énormément de références, de, de murs, de petits bâtiments seuls, c'est-à-dire sans la base et tout ça, si vous voulez les intégrer à une composition un petit peu plus personnelle. Donc voilà pour cette, pour cette, première, pour cette première, première référence. 
Une autre référence, comme je vous le disais, qui euh, qui tire un petit peu son inspiration là des, des conflits, euh, des conflits plus modernes avec le Vietnam. Et puis, comme je vous disais là, on sent il y a une certaine nostalgie de ce que proposait Verlinden sur les dioramas, les éléments, le, le le temple vietnamien avec le le Bouddha, les pavés, le voilà le, le, le temple un petit peu abandonné en pleine en pleine jungle. Donc il y a voilà un petit, ce, petit, ce petit côté nostalgie, c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter cette cette référence. Euh, c'est là c'est advanced kit hein, puisque on a aussi donc des affiches, des choses comme ça à l'intérieur. On va regarder donc sur une base de 20 par 30 cm, euh, toujours toujours en plâtre. Hein. Euh, et puis euh, et puis euh, voilà c'est c'est du c'est là c'est du clé en main. Je vous disais. Il y a d'autres références où vous pouvez avoir que que des éléments et il faudra bien entendu cette base il faudra l'habiller avec de la végétation on, vient, on regardera ça juste après justement parce que RT Diorama propose aussi de la végétation découpée au laser donc on regardera ça juste après on va juste jeter un petit coup d'œil à cette référence qui moi m'a tapé dans l'œil je vous invite vraiment à aller voir la gamme RT Model parce que vous allez forcément trouver des choses qui vont plus ou moins plus ou moins vous inspirer euh, à coup sûr. Euh, en plus, en termes de tarifs, c'est tout à fait abordable. Le, 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 la référence que je vous ai présentée, la French Village Part One, donc juste avant, qui est quand même assez importante, euh, est à 30 euros. Donc vous voyez, c'est en, en, au niveau budget, ça reste tout à fait, tout à fait correct. Et certains diraient presque que ça vaut pas le coup de, de s'embêter à faire les choses soi-même. Si vous trouvez une référence qui convient parfaitement à l'idée, la composition que vous vouliez, effectivement. Ça vaut, ça vaut carrément le coup. Donc voilà, un diorama 20 par 30 avec donc les petites, les petites affiches. Hein, je vous le disais, donc on a de la pub pour Coca-Cola, euh, on a de la propagande anticommuniste, on a de la propagande pro-américaine, on a des papiers déchirés, moitié brûlés, donc on peut mettre, qu'on peut mettre au sol. Donc c'est plutôt sympa. Le papier, le papier a l'air de bonne, être de bonne qualité. Donc euh, l'impression euh, est très certainement laser et ça tiendra hein, le, le, la colle blanche que vous mettrez pour assouplir le, le, le papier pour positionner sur votre diorama, eh bien ne, ne fera pas baver la l'encre d'imprimante. Pardon. Le voilà le temple est ici. Hop. Donc là ça va un petit peu plus vite que la référence précédente. Voilà donc ce petit temple. On va en profiter pour regarder, là, comme c'est une pièce un petit peu plus petite, on va en profiter pour regarder euh, la qualité générale hein, du, euh, voilà, du, du, du moulage. Donc, ce sont des, des éléments en plâtre. Une fois encore, on, on peut disposer, on peut euh, se procurer cette référence en céramique. Donc, ce sera plus solide, ce sera plus rigide et il y aura éventuellement, euh, il n'y aura pas de défaut de moulage. Il y a assez peu de défauts de moulage. Ça peut quand même arriver. On va jeter un petit coup d'œil sur le Bouddha. Il y a des petites bulles. Euh, qui, euh, eh bien, qui seront comblés euh, assez, assez rapidement. Hein. Même euh, vous vous refaites un petit coup de, vous vous refaites un petit coup de, de plâtre et puis, euh, et puis tout va bien. Il y a une, deux. Après, attention à pas confondre avec des éclats, parce que sur les colonnes, ce sont des éclats. Euh, sur le nez, ce sont des éclats. Là, dans le cou, il y a une petite, euh, il y a une petite bulle également. Voilà. Mais alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que en termes de, voilà, rapport qualité-prix, on est sur des choses qui sont, euh, qui sont super abordables euh, au niveau de la taille. Vous pourrez aisément mettre euh, ben, M113 avec des figurines, voire euh, peut-être un Sheridan. Et puis, vous pourrez agrémenter tout ça de végétation. Alors, en termes de végétation, eh bien, RT Model euh, propose également des petits sets séparés. Alors, je vais pousser un petit peu mon Bouddha. Euh, dans le cas particulier de cette référence, euh, eh bien, on nous propose trois petits sets de, euh, de plantes de jungle découpé au laser, donc voilà, qui viendront, on a des très jolis nénuphars, on va passer ici pour mieux voir, voilà, donc trois références, typiques hein, de, la, de la jungle, voilà, qui pourront aisément, eh bien, habiller et venir un petit peu ajouter de la végétation à votre sol, donc vous voyez, c'est imprimé, c'est déjà en couleur, hein, pour, les, pour les nénuphars, c'est déjà en couleur, donc vous avez le vert, les, les feuilles vertes, les fleurs roses, et puis, euh, je pense que c'est le pollen au milieu. 
hein, qui est euh, qui est jaune. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon toujours sur ces choses là, on redonne un petit coup d'aéro, on contraste un petit peu légèrement euh, pour bien intégrer la végétation qu'elle soit pas trop flashy sur le sur le support. Donc des des il y a il y a plein de encore une fois allez voir la gamme parce que je peux pas présenter toute la gamme. Il y a vraiment beaucoup 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 de choses. J'ai été le premier surpris de de découvrir une gamme aussi importante et dont on parle assez peu finalement et, et trop peu. Du côté aussi, euh, bon, voilà, des, des impressions. On a, euh, on a des, euh, des vitres, donc des vitres très très sales. Donc euh, c'est, c'est plutôt pas mal. Elles sont déjà, c'est bien, c'est plutôt bien rendu, hein, c'est bien vieilli. Vous avez des vitraux, donc ça, ça vous évite de les peindre, hein. hein vous aviez pas l'intention de peindre des vitraux, j'imagine. Mais, euh, mais, mais pourquoi pas Ça peut être un challenge. J'ai réalisé une église. J'ai peint à la main tous les vitraux au 1 144e. <coughs> Depuis, je prends des petits cachets. Euh, on a également, euh, donc c'est, euh, donc c'est à découper. Hein, c'est pas prêt découpé, c'est à découper sur des des, des planches assez euh, assez euh, assez fines en fait. Donc il faudra les coller éventuellement sur des plaques de carte plastique fines. Donc là, on a euh, eh bien euh, des euh, des petits posters et des petites promotions de l'époque autour de la Deuxième Guerre mondiale hein, sur sur la France, hein, place de Bordeaux, rue de Bretagne, place Saint-Pierre, rue de l'Opéra, place de l'Étoile. Bon, vous voyez un petit peu les clichés qu'on fait de, de, de la France à, à l'extérieur de notre pays. Euh, vérifiez toujours hein, quand vous avez des panneaux indicateurs euh, que ça correspond. On a déjà vu de très très bons maquettistes espagnols mettre des panneaux indicateurs avec avec deux villes qui n'étaient pas du tout dans le même, dans le même coin. Donc, euh, donc je pense que normalement, ce devrait être bon. Hein. 40 ans, Cherbourg. On en, on en est encore loin, apparemment. Hein. Il y a encore une petite trotte hein, quand on voit 40 ans et Cherbourg sur le même panneau. Euh, Abbeville, 6 km. Falaise, 22 km. Euh, voilà, Grandville, Saint-Lô, Caen. Bon, euh, voilà. Euh, là, Paris, Saint-Lô. Et de l'autre côté, Cherbourg, 40 ans, Coutances. Oui, c'est Caen, d'accord, OK. Euh, sinon, voilà, des panneaux, euh, confiserie, coiffeur. Bon, je, là, je... Ça, ça me passionne de lire tout ça, donc je ne vais pas rester non plus 550 heures là-dessus. Euh, la Deuxième Guerre mondiale, mais du côté allemand. Donc avec euh, eh bien, les panneaux. C'est très bien vieilli, hein. c'est très très euh, c'est très très joli. Hein. C'est super bien vieilli. Et on a aussi, euh, comme pour les, les dioramas, il y a une gamme moderne hein, chez... Euh, chez euh, RT Diorama et euh, et puis bah du coup on a de, de, des panneaux euh, euh, des panneaux indicateurs de la signalétique euh, voilà pour 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 du moderne donc c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal hein. là on est du côté de de, de entre Bagdad et Damas euh, donc euh, sinon après on a 15 km de Dama de, de Bagdad hein, donc ça commence à chauffer euh, à chauffer ses verres et puis euh, bah là on a McDonald euh, McDonald Barber Shop euh, voilà donc en je, je, ça doit être ça doit être de l'arabe euh, oui c'est des, des publicités irakiennes, donc ça doit être de l'arabe. Vous avez plein de choses comme ça hein, chez, chez RT Model, encore une fois, je le répète. Euh, mais mais allez, allez jeter un coup d'œil, vraiment allez jeter un petit coup d'œil. Ce que nous propose également RT Model, parce que RT Model ne s'arrête pas là, ça n'arrête pas de chez ça n'arrête pas, on a aussi des petits, voilà, des petits éléments pour les dioramas, donc des accessoires pour les dioramas. Ici, c'est une... C'est une crane de, 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 4, de 4 tonnes. Donc c'est une grue de levage. C'est une grue de levage de 4 tonnes, donc utilisée dans les ports. Et ça mélange, cette référence mélange donc plâtre et médium fin découpé au laser. On a même un petit câble. Donc vous voyez, c'est plutôt, c'est quand même plutôt complet. Voilà, donc on a pas mal, vous voyez, on a pas mal pas mal de choses à l'intérieur. On a un petit câble, on a un crochet en résine 3D. On va se mettre ici pour regarder. On a un crochet ici en résine 3D, puisqu'on a le voilà, le film support. On a une chaîne, on a un câble. Donc c'est très complet, regardez les petits détails. C'est très très bien fait. C'est plutôt c'est plutôt sympathique. Alors le médium, comme ça, il faudra quand même bien, bien l'apprêter. On, on jette un petit coup d'œil avant la peinture, je veux dire. Hein. Un petit coup d'œil à la, à la notice de montage. Là, qui est, qui est relativement clair, hein, qui est très clair. Voilà, donc vous pourrez mettre voilà, sur son support passablement abîmé, euh, son, son support en béton. Donc, ça peut être très intéressant si vous faites 
voilà, si vous faites un sous-marin, euh, chenel boat ou choses comme ça, et bien sur le quai, vous mettez ça et le tour est joué. Vous avez superbement bien accessoirisé euh, votre diorama. Vous avez créé une petite ambiance portuaire euh, et, euh, et c'est très, euh, voilà, c'est très, très, très sympathique. Moi, je, 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 je découvre en même temps que vous et je suis, euh, je suis assez content euh, de, de connaître euh, cette marque. Autre référence, en fait, autre gamme en, en advanced kit, eh bien, une série qui s'appelle The Factory euh, et qui euh, reprend, en fait, les différents éléments d'une usine allemande. Donc, au 35e, donc vous avez plusieurs modules. Chaque module représente en soi un diorama sur sa base, mais vous pouvez, euh, eh bien, vous pouvez les associer pour faire quelque chose de vraiment énorme. Alors, on ne va pas ouvrir la boîte parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, c est, c est, ça reprend, c'est du plâtre et du, et du médium... Euh, Découper laser. Dans ces références Advanced Kit, il y a un petit peu plus de médium découpé au laser. On va regarder juste en fait au niveau du box art. Vous allez voir. Voilà, je vous le montre ici. Euh, voilà, vous avez. Euh, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt important. Là, on est sur une base de 37 par 28. Hein, en hauteur, on est quasiment à 40, je pense, au moins 35. Avec euh, voilà, avec cette petite coursive là qui qui est destinée à euh, à passer d'un bâtiment à l'autre qui est euh, qui est en qui est en médium hein, euh, médium fin euh, découpé laser la toiture la charpente euh, pareil médium découpé laser la porte également euh, donc vous avez pas mal pas mal pas mal d'éléments donc vous, vous vous trouverez en fait dans la gamme du, du petit muret euh, euh, du petit muret qu'on peut placer à peu près partout jusqu'à l'usine allemande qui pourra aussi très bien euh, figurer euh, une usine à Stalingrad, il suffira de changer les les, euh, les écriteaux, les panneaux, les, les, les trucs comme ça. Donc une gamme que je vous conseille d'aller euh, d'aller découvrir hein, si vous êtes euh, amateur de diorama ou si vous, 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 vous voulez vous lancer dans des dioramas ou au moins mettre vos véhicules en scène euh, dans un contexte, dans un environnement, eh bien sachez que chez RT Model vous trouverez très certainement euh, une, une base diorama euh, complète qui correspondra à, à, vos, à vos attentes et qui vous évitera euh, de créer, euh, de devoir acquérir le savoir et, et, euh, et, la, et aussi la technicité pour créer vous-même des dioramas. Donc ça, c'est plutôt bien, ça vient en aide aux, aux maquettistes, notamment moi qui euh, ai un petit peu du mal à me lancer dans les bâtiments et les, et les choses comme ça, parce que ça me paraît toujours... Euh, voilà. Un, difficile à <rire> difficile à réaliser très long tout ça et puis j'avoue que ça me passionne pas plus que ça en fait la réalisation de de Durama jusque là voilà donc c'était cette petite une petite présentation de la gamme de la gamme RT Durama vous retrouverez ces références chez euh, chez notre partenaire Domino je remercie Sylvain et euh, eh bien de m'avoir fait découvrir cette euh, cette nouvelle gamme euh, maintenant, quand je me poserai des questions pour faire des scénettes, j'irai d'abord voir si euh, mon idée correspond à quelque chose qui existe déjà chez RT Model. Ça me fera, ça me fera gagner du temps. Et puis, euh, et puis, bah, c'est comme c'est Noël, peut-être que vous pouvez, euh, peut-être que vous pouvez, euh, voilà, vous faire euh, offrir ou vous offrir, euh, ne serait-ce qu'une petite base. Hein, ça commence à partir de 20 euros pour voir un petit peu ce que ça donne et puis, euh, et puis mettre en scène mettre en scène vos véhicules, soit sur des vignettes, soit sur des dioramas plus impressionnants, en module, pourquoi pas, je, je lance le challenge à qui voudra le relever de faire un diorama avec 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 six modules sur sur l'usine allemande et puis euh, 40 figurines et, et euh, je sais pas, allez, 8 véhicules, allez, challenge euh, celui qui réalise ça, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on lui, qu'est-ce qu'on lui offre, euh, euh, je sais pas, je, 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 je lui offre 10, 10, 10 revues de, voilà, 10 maquettes issues des revues de, des revues de détails, s'il arrive à faire ça. Je vous dis bonne maquette, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très vite, je lance le générique de fin. <musique>